ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം കഴിഞ്ഞ കുറേ ആഴ്ചകളായി സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾക്ക് മാർച്ചിൽ വരുന്ന എക്സാമിനേഷന് വരിക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയ ഏതൊക്കെ ആവണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി എടുക്കാനുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തത് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇൻകം ഡിറ്റർമിനേഷൻ വരുമാന നിർണയം ഈ അധ്യായമായിരുന്നു അതിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ആണ് ഞാൻ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പോണൻറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഡിറ്റേർമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഇൻ ദി ടു സെക്ടർ ഇക്കോണമി അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഘടകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺസംഷൻ ഡിമാൻഡും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിമാൻഡുമാണ് അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ കൺസംഷൻ ഡിമാൻഡ് അതിൽ തന്നെ ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൺസംഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഇൻഡി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ഇൻകം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കൺസംഷൻ ഉണ്ട് അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പാഠഭാഗം ഇനിയും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ആ രണ്ട് വീഡിയോകളുടെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൂടി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ദ്വിമേഖല സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ സന്തുലിത വരുമാന നിർണയം ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻകം ഡിറ്റേമിനേഷൻ ഇൻ ദി ടു സെക്ടർ ഇക്കോണമി ടു സെക്ടർ ഇക്കോണമി നമ്മൾക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടറും ഫേമും ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടറും ഫേമും മാത്രമുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഇക്കോണമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സന്തുലിത വരുമാന നിർണയം നടത്തുന്നത് അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻകം അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഈക്വൽ ടു അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് സന്തുലിത വരുമാന വരുമാനത്തിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ സഞ്ചിത പ്രധാനം അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിന് സഞ്ചിത ചോദനത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് പക്ഷെ അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻകം ഡിറ്റേമിൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വാട്ട് ഈസ് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ എന്താണ് സഞ്ചിത പ്രധാനം aggregate supply is the supply is the total supply of goods and services which are produced in an economy oru sambath vyavasayil ulpadipicha ella sadhanangaludeyum sevanangaludeyum pradhanathayana nammal endu paraya sanjitha pradhan ennu paraya ivide aggregate supply curve inde shape endayirikkum aa shape angane aavanulla kaaranangal endanu ennathu onnu parishodhikka നമ്മൾ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കേവിന് എനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ അസംഷന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വാണ്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദിസ് മോഡൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ഇസ് ഫിക്സഡ് വില നിലവാരം സ്ഥിരമാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നു എല്ലാതരം ഉപയോഗിക്കാത്ത വിഭവങ്ങളും ലഭ്യമാണ് there is excess capacity in the economy angane economy il excess capacity ullathu kondu thanne aggregate supply um sanjitha chodanavum gdp um gdp nu parnjal endha gross domestic product mottham aabhyantara ulpannavum mugalilotto thaalotto sodandramai sanjirikkunu adinte artham എന്താണ് ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഇക്കോണമിയിലെ ജിഡിപി മുഴുവനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രധാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജി ഡി പി ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ 
ഇക്കോണമിയിലെ ജി ഡി പിയും അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈയും തുല്യമാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ എക്സസ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മുഴുവനും സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന കേവ് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കേവായിരിക്കും കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു ഗ്രാഫ് ആ ഗ്രാഫിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നു എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ സ്കെയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വൈ ആക്സിസ് സ്കെയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഏതൊരു ബിന്ദുവിലും എക്സ് ആക്സിസിലെയും വൈ ആക്സിസിലെയും വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഈക്വലായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കേവ് അവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നു അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കേവ് നിങ്ങളൊന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് അവിടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജി ഡി പി ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം ഇങ്കത്തെയാണ് വൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇക്കോണമിയിലെ ടോട്ടൽ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് ജി ഡി പി കാരണം ഇതൊരു ടു സെക്ടർ ഇക്കോണമി ആണല്ലോ പിന്നെ വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കേവ് ആണ് എക്സ് ആൻഡ് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കേവ് ആണ് സോറി എക്സ് ആൻഡ് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾക്കറിയാം എത്രയാണോ ജി ഡി പി അത് മുഴുവനും സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ജി ഡി പി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കേവ് എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കേവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് ടു സെക്ടർ ഇക്കോണമിയിൽ ഇൻകം ഡിറ്റർമിനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കാം കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാ ടൂളുമായി ഇൻകം ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇൻ ദി ടു സെക്ടർ ഇക്കോണമി അറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഈക്വൽ ടു അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഒരു സന്തുലിത അവസ്ഥയിൽ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ സഞ്ചിത പ്രധാനം സഞ്ചിത ചോദനത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും നമ്മൾ സഞ്ചിത ചോദനത്തിൻ്റെയും സഞ്ചിത പ്രധാനത്തിൻ്റെയും ഗ്രാഫുകൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ഗ്രാഫിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കിത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കൂ നിങ്ങൾ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കേവ് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കേവ് വരയ്ക്കുന്നു അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കേവ് നമ്മൾക്കറിയാം സീറോ എന്നല്ല ആരംഭിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ കുറച്ച് മുകളിൽ നിന്നാണ് കാരണം എന്താണ് അവിടെയാണ് എ ബാർ കാരണം എ ബാറിൽ നിന്നാണ് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കേവ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതിന് കാരണമുണ്ട് ഇൻകം സീറോ ആവുമ്പോൾ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കേവ് ഈക്വൽ ടു എ ബാർ ആണ് എ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോണമസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇൻകവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതാണ് ഇൻകം സീറോ ആവുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കേവാണ് എ ഡി അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ ഇൻ്റർസെക്ട് എ എസ് കേവ് അറ്റ് പോയിൻ്റ് ഇ ഇ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കേവിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്നു അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കേവ് അപ്പോൾ ഇ എന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് എന്ത് ഇക്വലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇക്വലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഡോട്ട് ലൈൻ എങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാലും മതി വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വലിബ്രിയം ഇൻകം കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ എന്താണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ജി ഡി പി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ആണ് ഹിയർ ഇക്വലിബ്രിയം ഇൻകം ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ വൺ ഇക്വലിബ്രിയം ഇൻകം ആവുന്നത് അറ്റ് വൈ വൺ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഈക്വൽ ടു അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഇത്രയുമാണ് ഇക്വലിബ്രിയം ഇൻകമൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇത് നമ്മൾക്കൊരു ആൾജിബ്രിക് മെത്തേഡിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഇക്വേഷനിലൂടെയും മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി നോ ദാറ്റ് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡും അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈയും ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് ഇക്വലിബ്രിയം ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡും അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈയും ഇൻകവും എന്താണ് ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സോ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം ഇൻകം അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഈക്വൽ ടു അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ ദാറ്റ് ഈസ്
പുറത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വൈനെ പുറത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴെന്താ വരിക വൈ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സി ഈക്വൽ ടു എ ബാർ നമുക്ക് എന്താ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ടത് വൈ അല്ലേ ഇക്വൽ ബി ഇങ്കോ അല്ലേ അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു എ ബാർ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ എന്താ വരിക എ ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് സി അപ്പോൾ ഇക്വലിബ്രിയം ഇൻകം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് വൈ ഈക്വൽ ടു എ ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് സി ഇവിടെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇക്വലിബ്രിയം ഇൻകം സോ ഇക്വലിബ്രിയം ഇൻകം ഈക്വൽ ടു എ ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് സി നമുക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം തരാം എന്നാൽ ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആവും ഫൈൻഡ് ഇക്വലിബ്രിയം ഇൻകം ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് സി ബാർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്വതന്ത്ര ഉപഭോഗം നൂറാണ് ഓട്ടോണമസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ബാർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് നിക്ഷേപം എത്രയാണ് നൂറാണ് എം പി സി മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ഓഫ് കൺസംഷൻ ഉപഭോഗത്തിൻ്റെ സീമാന്ത പ്രവണത സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളെന്ത് കാണുക ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻകം കാണുക ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിലും ചോദിക്കാറ് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് സ്റ്റൈല് മാറ്റി ചോദിച്ചാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആകുമോ തൊട്ട് താഴെ ഒന്ന് സ്റ്റൈല് മാറ്റി ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ എഴുതിയത് സി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൈ ഐ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈറ്റ് ഈക്വിലിബ്രിയം ഇൻകം നേരത്തെ തന്ന അതേ വേരിയബിളൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിക്കും അയ്യോ ഇവിടെ സി ബാർ കാണുന്നില്ലല്ലോ സി ബാർ എവിടെയാ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സി ഈക്വൽ ടു സി ബാർ പ്ലസ് സി വൈ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇവിടെ സി ബാർ ഏതാ ഹൺഡ്രഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ സി എം പി സിയെ കാണിക്കുന്ന സി ഏതാ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സി ബാറും എം പി സിയും കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ നമ്മൾക്ക് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് വൈ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻകം ഈക്വൽ ടു എ ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് സി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഏത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം എ ബാർ എ ബാർ എങ്ങനെയാ കാണുക എ ബാർ ഈക്വൽ ടു സി ബാർ പ്ലസ് ഐ ബാർ സി ബാർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഐ ബാർ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടു എം ബി സി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മളത് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്താ ഇക്വേഷൻ എ ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് സി എ ബാർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു നോക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര കിട്ടുക വൺ തൗസൻഡ് ഹിയർ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻകം ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഇതാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഭാഗം പറയാനുള്ളത് ഇതിലും ഇനിയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ മാത്രമായിരിക്കില്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻകത്തിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം അതൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് പിന്നെ പാരഡോക്സ് ഓഫ് ത്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അഡീഷണലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വരുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ